আজকাল বাংলাদেশের পত্র পত্রিকাতে একটা টার্ম বেশ অনেক শোনা যায় এটাকে বলা হয় ব্লু ইকোনমি বলা হয় যে বাংলাদেশ এখন ব্লু ইকোনমিতে অনেক কাজ করছে ব্লু ইকোনমি নিয়ে গভর্নমেন্টের অনেক স্ট্র্যাটেজি অনেক ফোকাস এগুলো এখন দেখা যায় সো ব্লু ইকোনমি কি এটা নিয়ে একটু কথা বলা যাক এবং আমার ইউটিউব চ্যানেলে যেহেতু আমি বিভিন্ন ধরনের কোর্স নিয়ে বিভিন্ন ধরনের এরিয়া নিয়ে কথা বলি স্টুডেন্টরা অনেকে প্রশ্ন করে সো ব্লু ইকোনমি হচ্ছে সাস্টেনেবল ইউজ অফ ওশান রিসোর্সেস অর্থাৎ সামুদ্রিক যে সম্পদ আছে একটা দেশের সেই সামুদ্রিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং সাস্টেনেবল যে ব্যবহার এবং সামুদ্রিক যত ধরনের সম্পদ আছে সেগুলো কেন্দ্র করে আরও যত আনুষঙ্গিক যেসব এরিয়াগুলো আছে যেমন তার মধ্যে আছে ট্যুরিজম তার মধ্যে আছে ফিশারিজ তার মধ্যে আছে সাস্টেনেবল লাইভলিহুড অফ যারা হচ্ছে জেলে তারপরে মাছ ধরে অথবা বসবাস করে এইসব এলাকাতে এইসব মানুষজনদেরকে নিয়ে কাজ করা এবং এইসব ইকোনমি এগুলো সব কিছু সংক্রান্ত যাবতীয় যে বিষয়গুলো এগুলো কিন্তু ব্লু ইকোনমির মধ্যে পড়ে সো ব্লু ইকোনমি টার্মটা ইউজ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সমুদ্রের পানি যেহেতু নীল সেটার সাথে রিলেট করার জন্য সো ব্লু ইকোনমি হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য খুব প্রসপেক্টিভ একটা এরিয়া এবং এর বেশ কিছু নিয়ামক আছে বা ড্রাইভার আছে বাংলাদেশ হচ্ছে একটা নদী মাত্রিক দেশ এবং নদীর আলটিমেট গন্তব্য কি সমুদ্রে এছাড়া বাংলাদেশের সমুদ্র সৈকতের কথা যদি বলা যায় বাংলাদেশের এই কোস্ট লাইন একটা আছে কক্সবাজার হচ্ছে পৃথিবীর সব থেকে দীর্ঘতম সমুদ্র সৈক উইচ ইজ অ্যামেজিং আমরা কিন্তু খুব কম সময় এটা রিয়েলাইজ করি অ্যান্ড উই টেক ইট ফর গ্রান্টেড যে পৃথিবীর একটা আশ্চর্য একটা প্রকৃতির যে সৌন্দর্য সেটা নিয়ে আমরা বসে আছি অথচ এটাকে কিন্তু যথাযথভাবে ইউজ করা হয় না সো এই যে বিভিন্ন ধরনের যে ড্রাইভারগুলো আছে এগুলোর ফলে ব্লু ইকোনমি কিন্তু বাংলাদেশের জন্য খুবই প্রসপেক্টিভ একটা এরিয়া এবং গভর্নমেন্ট রিসেন্টলি ব্লু ইকোনমি স্ট্র্যাটেজি বা মেরিটাইম রিসার্চ এগুলো নিয়ে অনেক কাজ হচ্ছে এবং আমাদের এডুকেশনাল কারিকুলামে ব্লু ইকোনমির যাবতীয় যে কোর্সগুলো লাইক ম্যারিটাইম ফিশারিজ ওশানোগ্রাফি এগুলো রিসেন্টলি ইন্ট্রোডিউস হচ্ছে কিছু কিছু এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন এগুলো নিয়ে কাজ করছে তবে ব্লু ইকোনমি কিন্তু অনেকগুলো এরিয়াকে টাচ করে যেমন ব্লু ইকোনমির একটা মূল ফোকাস হচ্ছে একটা দেশের যে অ্যাকোয়া কালচার এটাকে কিভাবে ইম্প্রুভ করা যায় অর্থাৎ সমুদ্রের মাছ নদীর মাছ এবং সমুদ্র বা নদীতে আরও অন্যান্য যে ধরনের যত সব ধরনের জীবজন্তু আছে এগুলার লাইভলিহুড এবং এগুলো দিয়ে কিভাবে প্রকৃতিতে ভারসাম্য আনা যায় এগুলো সব কিছু কিন্তু অ্যাকোয়া কালচারের মধ্যে আর একটা এরিয়া যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ ব্লু ইকোনমি সেটা হচ্ছে ফিশারিজ ফিশারিজ হচ্ছে মৎস্য সংক্রান্ত যাবতীয় সব কিছু অর্থাৎ নদীমাত্রিক বাংলাদেশের মাছে ভাতে বাঙালি বলে একটা যে টার্ম ছিল তারপরে ইলিশ হচ্ছে বাংলাদেশের একটা আইকনিক একটা প্রোডাক্ট সো এইগুলো জিনিসকে কিভাবে আরও রক্ষা করা যায় বৃদ্ধি করা যায় এবং এগুলো কিভাবে ইকোনমিক গ্রোথ এবং ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে আরও বেশি ব্যবহার করা যায় এগুলো সব কিন্তু ব্লু ইকোনমিতে ডিসকাস করা হয় কোস্টাল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে ব্লু ইকোনমির আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা এরিয়া সো কোস্টাল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট বলতে বোঝায় যে আমাদের যে সমুদ্র কেন্দ্রিক বা সমুদ্র সৈকতের ঘিরে যে ধরনের আমাদের যে রিসোর্স আছে সেগুলো সঠিকভাবে ম্যানেজ করা এবং সেগুলো কিভাবে ইকোনমিক গ্রোথ বা ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে ইউজ করা যায় বাংলাদেশ হচ্ছে পৃথিবীর সমুদ্র সৈকতের যে সৌন্দর্য সেটার একটা লীলাভূমি বলা যায় কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত হচ্ছে পৃথিবীর সব থেকে দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত এই যে সমুদ্র সৈকত এটা ঘিরে কিন্তু বাংলাদেশের গ্রোথ বা ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু ট্রিমেন্ডাসলি কন্ট্রিবিউট করতে পারে এটাকে যদি একটু সঠিকভাবে ম্যানেজ করা হয় এবং কক্সবাজারের আশেপাশে এই যে জেলে আছে তারপরে যারা জীবিকা নির্বাহ করে সমুদ্র কেন্দ্রিক বিভিন্ন ধরনের পেশাতে এইসব মানুষজন এদেরকে কিভাবে পুনর্বাসন করা যায় বা এদের দেখাশোনা করা যায় এগুলো কিন্তু ব্লু ইকোনমির আর একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা স্টেপ আচ্ছা যে জন্য ব্লু ইকোনমি নিয়ে কথা শুরু করলাম সেটা হচ্ছে অনেক স্টুডেন্ট আমার চ্যানেলে প্রশ্ন করেছিল যে ওশানোগ্রাফি এই কোর্সটা পড়ার ভবিষ্যৎ কেমন বাংলাদেশে বল আমার কাছে মনে হয় যে ওশানোগ্রাফি হচ্ছে কিছুটা ফিউচার ফোকাস একটা কোর্স যেটা এমার্জিং এবং কারেন্টলি বাংলাদেশে এটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং খুব যে বেশি ভালো তা না এবং এক্ষেত্রে যে অনেক জব আছে তাও না কিন্তু ধীরে ধীরে এটা প্রগ্রেস করছে আমি বলবো যে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট এখন বিভিন্ন ধরনের স্ট্র্যাটেজি নিয়ে কাজ করছে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ নিয়ে কাজ করছে সরকারি ইউনিভার্সিটিগুলোতে এখন ডিপার্টমেন্ট অফ ওশানোগ্রাফি আছে বেশ কিছু প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আছে রিসার্চ সেন্টার আছে সো অ্যাজ এ হোল যে এই এরিয়াটাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং কিছুটা হলেও বাড়ছে সো তোমরা যারা একটু সাহসী এবং যাদের মধ্যে একটা প্যাশন আছে টু ওয়ার্ক ইন দ্য ব্লু ইকোনমি টু কনজার্ভ এ ব্লু ইকোনমি বা এই সেক্টরকে আর একটু ডেভেলপ করার তারা ডেফিনেটলি এই সেক্টর নিয়ে পড়ালেখা করতে পারো এবং আমি হাইলি এনকারেজ করবো বাইরের দেশগুলোর পার্সপেক্টিভে ব্লু 
এবং ব্লু ইকোনমি অস্ট্রেলিয়ার ইকোনমিতে অনেক কন্ট্রিবিউট করছে আচ্ছা এবারে কথা বলা যাক যে বাংলাদেশে ওশানোগ্রাফি ফিশারিজ বা ম্যারি টাইম রিলেটেড যে কোর্সগুলো এগুলো কোথায় পড়া যেতে পারে দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে বাংলাদেশে এগুলো সংক্রান্ত চয়েস আসলে খুব বেশি নেই টু লিমিটেড চয়েস বাংলাদেশে গুটিগতক ইনস্টিটিউশন আছে যেগুলোতে ডেডিকেটেড কিছু ওশানোগ্রাফি বা ম্যারি টাইম রিলেটেড কোর্স পড়ানো হয় বর্তমানে যে অপশনগুলো আছে স্টুডেন্টদের জন্য সেগুলো হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ম্যারি টাইম ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট যেটা রামু কক্সবাজারে অবস্থিত ইনস্টিটিউট অফ ম্যারি টাইম সায়েন্সেস যেটা ইউনিভার্সিটি অফ চিটাগাঙে এবং বাংলাদেশের সর্বপ্রথম ম্যারিন রিসার্চ ইনস্টিটিউট পটুয়াখালী সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্ট অফ ম্যারি টাইম ফিশারিজ অ্যান্ড ওশানোগ্রাফি শাহজালাল ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্ট অফ ওশানোগ্রাফি সিলেট এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি এবং ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা ডিপার্টমেন্ট অফ ওশানোগ্রাফি সো মাত্র এই কয়টা এডুকেশন ইনস্টিটিউশন বা রিসার্চ সেন্টারে কারেন্টলি বাংলাদেশে ওশানোগ্রাফি বা ম্যারি টাইম রিলেটেড এডুকেশন দেওয়া হচ্ছে বাট আমার প্রেডিকশন হচ্ছে যে ধীরে ধীরে এটা বাড়বে বাংলাদেশে অনেক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিও আস্তে আস্তে এই ধরনের কোর্সগুলো ইন্ট্রোডিউস করবে সো অ্যাজ এ হোল আমি যদি ওভারঅল আমার ওপিনিয়ন দিই সেটা হচ্ছে যে আমার মনে হয় যে ওশানোগ্রাফি ম্যারি টাইম ফিশারিজ এগুলো কিন্তু খুব ভালো কোর্স এবং কারেন্টলি বাংলাদেশে এগুলো একটু এমার্জিং এবং ফিউচার ফোকাসড কোর্স বাংলাদেশে বর্তমানে এগুলোর যে অনেক অ্যাভেলেবল জব আছে তা নেই তবে তোমাদের যাদের মধ্যে একটু রিসার্চের আগ্রহ আছে যাদের বাইরের দেশে পরবর্তীতে আরও হায়ার স্টাডিজ নেওয়ার ইচ্ছা আছে তারা কিন্তু এই ধরনের কোর্স পড়তে পারো এবং এগুলো পড়লে কিন্তু সেই ধরনের অপরচুনিটিগুলো অনেক আসবে তোমাদের সামনে এবং ব্লু ইকোনমির কথা যেটা বললাম যে ব্লু ইকোনমি এটা হচ্ছে খুবই একটা এমার্জিং একটা এরিয়া এবং বাংলাদেশ এখানে অনেক কিছু কাজ করার আছে তো শুধুমাত্র চাকরি বাকরির কথা চিন্তা না করে পার্সোনালি কোনো ইনিশিয়েটিভ কিভাবে নেওয়া যায় আউট অফ দ্য বক্স থিঙ্কিং করা যায় সেগুলো কিন্তু মাথায় রাখতে হবে তোমাদের যারা এই এরিয়াতে পড়ালেখা করতে চাও ওকে সে এইগুলোই শেষ করা যাক হোপফুলি এখানে যে তথ্যগুলো দিলাম যারা ম্যারি টাইম বা ওশনোগ্রাফি এগুলো নিয়ে পড়ালেখা করতে চাও তাদের কিছুটা হলেও কাজে লাগতে পারে আমার চ্যানেলটাতে আমি পড়ালেখা নিয়ে কথাবার্তা বলি সুতরাং তোমাদের কারো কোনো কোয়েশ্চেন থেকে থাকলে ফার্দার প্লিজ ডু ফিল ফ্রি টু কাম ব্যাক টু মি এবং কমেন্টে লিখে জানাও আল ট্রাই মাই বেস্ট টু অ্যান্সার ভালো থাকো সবাইকে শুভেচ্ছা